மருத்துவ நேரம் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் ஹீல் யுவர் ஹார்ட் வேசோ மெடிடெக் இசிபி சென்டர் வணக்கம் நேர்களே ஹார்ட் டிசீஸ் இருதய நோய்கள் அதை பற்றி தான் நான் இப்போ வந்து டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து ப்ராட்லி ஒரு நிறைய டிசீஸ் அது சொல்லலாம் அதில் குறிப்பிட்ட இரத்த குழாய் இரு இருதயத்தில் இருக்கிற இரத்த குழாய் அடைப்பை பற்றி தான் நான் இப்போ அவர்கிட்ட டாக்டர்கிட்ட பேச போகிறேன் டாக்டர் குரநேரி ஹார்ட் டிசீஸ் இரத்த குழாய் அடைப்பு அப்படின்னா அதில் என்ன அதை பற்றி என்னன்னு சொல்லுங்களா இது அந்த குரநேரி ஹார்ட் டிசீஸ்ன்றா என்னென்னா இருதயம் வந்து ஒரு பம்பு அந்த இருதயம் பம்புக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஆக்சிஜன் நியூட்ரிஷன் அந்த நியூட்ரிஷனையும் ஆக்சிஜன் வந்து மூணு மெயின் வெசல்ஸ் வந்து கொடுக்குது அந்த மூணு மெயின் வெசலை தான் கொரோனரி ஆற்றின்னு சொல்கிறோம் இந்த கொரோனரி ஆற்றியில் வந்து நாலு அடைவில் அடைப்புகள் ஏற்படலாம் அப்படி அடைப்புகள் ஏற்படும் பொழுது வந்து இருதயத்தோட மசிலுக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் நார்மலாக போகிறத விட கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கம்மியாகும் பொழுது தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து செஸ்ட் பெயின்னு வருது ஸோ இந்த ரத்த குழாய் அடைப்பு வந்து எதனால் ஏற்படுகின்றது அதாவது வந்து நம்பர் ஒன்று வந்து ஹெரிடிட்ரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சில ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அதனால தான் ஒரு டாக்டர் கிட்டே போனீங்கன்னா முதல்லே வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட பிரதரோ ஃபாதர் மதர் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா பேஷண்ட்டுக்கும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் வந்து அதிகம் தென் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ அவருக்கு வந்து டயபட்டிஸு ஹைப்பர் டென்ஷன் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிறது அப்புறம் சிலண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ வந்து யாரும் வந்து ரொம்ப நடக்கிறது கிடையாது ஸோ ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு ஸோ வந்து அவங்களோட வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் குறைய குறைய அவங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதாவது இந்த ரத்த கோளாயில் அடைப்பு வர்றதுக்கான சான்சஸும் அதிகமாகுது அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இது எல்லாம் ஒன்றாக சேரும் பொழுது சில பேருக்கு வந்து இந்த கொரோனரி ஆற்றியில் அந்த ரத்த கோளாயில் அடைப்பு வந்து காமனாக வருது ஸோ நெஞ்சு வலி நெஞ்சு வலி தான் அதற்கான ஒரு அறிகுறி இந்த நெஞ்சு வலின்றது வந்து நார்மலாக ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸோ திடீர்னு வேகமாக நடக்கும் பொழுதோ இல்லைனா அவங்க யூஸ்வலாக செய்யாத சில வேலைகளை செய்யும் பொழுதோ வந்து மெதுவாக நெஞ்சு வலி வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு இருதய ரத்த கோளாய் அடைப்புக்கான ஒரு அறிகுறி செகண்ட் வந்து ஃபெட்டிக்னஸ் அதாவது அவங்களுக்கு நார்மலாக சிறு சில வேலைகளை செஞ்சாலே வந்து ரொம்ப ஃபெட்டிக் ஆகிடுவாங்க எப்பொழுதுமே எனக்கு ஃபெட்டிக்காக இருக்குது சின்ன சின்ன வேலைகளை கூட என்னால் செய்ய முடியலன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மூச்சு வாங்குதல் ரொம்ப நடக்கும்போது மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பால்பிட்டேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது படபடன்னு வரும் எக்ஸஸ் வெட்டிங்கு இதெல்லாம் வந்து இருதய நோய்க்கான அறிகுறிகள் இப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த அடைப்பு அதிகமாக அதிகமாக அவங்களோட எக்ஸசைஸ் டைம் அதாவது வந்து முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் நடந்தவர் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடந்தாலே பெயின் வரும் அப்புறம் முப்பது நிமிஷம் நடந்தால் பெயின் வரும் அந்த பெயின் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவங்களோட அடைப்பு அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இமீடியட்டாக ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் சில செக்அப்புகளை செஞ்சு கொள்வது நல்லது ஃபைன் டாக்டர் ஆக்சுவலி கொரோனரி ஆர்ட் டிசீஸை பற்றி நல்லாவே ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க கொரோனா ஹார்ட் டிசீஸுக்கு வந்து நிறைய மெடிக்கல் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் மருந்து வகையிலையும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி பைபாஸ் சர்ஜரி அப்படின்னு இருக்குது இதில் வந்து இப்போதைய ஒரு நவீன சிகிச்சை முறை முறையில் யூஎஸ்ஏ எஃப்டி அப்ரூவலில் இஇசிபி என்ஹான்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் கவுண்டர் பல்சேஷன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதனுடைய ப்ரொசீஜர்ஸை பற்றியும் அதனுடைய செலெக்ஷன் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால் இருதய நோய் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இருதய ரத்த குழாயில் வந்து அடைப்பு ஏற்படும் பொழுது வந்து சில மருத்துவ முறைகள் அதாவது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெடிசன் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் பைபாஸ் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு சில மருத்துவ மாற்றுகளை கொடுத்து அந்த விசலை டைலேட் பண்ண செய்யலாம் இல்லைனா இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் சில நேரங்களில் என்ன ஆகும்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சில சமயங்களில் வந்து அந்த மருந்து மாத்திரைகளை போட்டும் உட்கொண்ட பிறகும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பெயின் குறையாது ஸோ அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் டாக்டர் எனக்கு மருந்து நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த நெஞ்சு வலி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது மூச்சு வாங்குகிற த
எந்தெந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குன்றத பார்க்குறோம் ஸோ சிலருக்கு வந்து ஒரு வசல்லையோ ரெண்டு வசல்லையோ சிம்பிளாக அடைப்பு இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் சிகிச்சை முறை இந்த ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் சிகிச்சை முறைன்றது வந்து ஒரு பலூன் அதாவது அடைப்புக்குள்ளே ஒரு பலூனை விட்டு அந்த பலூனை டைலைட் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த அடைப்பு ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஓப்பன் ஆன அடைப்பு மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டென்ட் அதாவது ஒரு ஒயர் மெஷ்ஷு அந்த ஸ்டென்ட்டை வந்து அந்த வெசலில் பொசிஷன் பண்ணுறாங்க அதன் மூலம் வந்து அந்த வெசல் வந்து மறுபடியும் க்ளோஸ் ஆக தடுக்கப்படுகிறது சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல மட்டும் இல்லாமல் பல இடத்துல அடைப்பு இருக்கும் மூணு வெச மூணு இடத்துல நாலு இடத்துல அடைப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு யூஸ்வலாக இந்த பைபாஸ் சர்ஜரின்னு சொல்லி ப்ரொசீஜர் செய்கிறாங்க இந்த பைபாஸ் சர்ஜரிங்கிறது என்னென்னா உங்கள் கால்களில் இருக்க ஒரு பிளட் வெசல்லையோ இல்லைன்னா கைகளில் இருந்தோ இல்லை மார்முக பகுதி மார்பு பகுதிகளில் இருந்தோ ஒரு பிளட் வெசலை எடுத்து அதை வந்து கிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராக்சிமல்லேருந்து டிஸ்டல் அந்த எந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்கோ அதை இந்த நியூ வெசல் வச்சு பைபாஸ் பண்ணிடுறது அப்படி பைபாஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் அந்த புது வெசல் வழியாக ரத்தம் போய் அந்த பிளாக்கை தாண்டி ரத்த ஓட்டம் போக ஆரம்பிச்சிடுது இப்போ இந்த மூணு சிகிச்சை முறையிலையும் ஒரு காமனான விஷயம் அதாவது மருந்து மாத்திரை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மருந்து தான் அதில் எந்த இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜரும் கிடையாது அதே நேரத்தில் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பைபாஸ் செய்யும் பொழுது வந்து அது ஒரு இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர் ஆனால் எல்லா மூன்று வகையும் முக்கியமாக என்னது காமனாக இருக்குன்னா அடைப்பை தாண்டி இரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துகிறது எங்கே அடைப்பு இருக்கோ அந்த அடைப்பை ஓப்பன் பண்ணலாமோ இல்லைனா ஒரு கிராஃப்ட்டு போட்டோ அந்த இரத்த ஓட்டத்தை நார்மலைஸ் செய்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இதுக்கு இந்த மூணு சிஸ்டத்தில் இல்லாதது வந்து இசிபின்ற சிகிச்சை முறையை வந்து யூஎஸில் அனோன் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது யூஎஸ் எஃப்டிஏ வந்துச்சு இப்போது தமிழ்நாட்டில் பல ஹாஸ்பிட்டல் இந்தியா முழுவதும் இருக்குது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயும் இந்த சிகிச்சை முறையை வந்து இப்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை என்ன செய்யுதுன்னா இந்த பைபாஸ் சர்ஜரி ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் மெடிசன் என்ன செய்கிறதோ அதையே செய்கிறது ஆனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வகையாக பண்ணுது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜரில் என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அந்த அடைப்பை தாண்டி ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துது ஆனால் எப்படி அதிகப்படுத்துதுன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து காலில் வந்து மூணு செட்ஸ் ஆஃப் கஃப் மாதிரி போடுவாங்க இந்த பேஷண்ட் வந்து ஒரு படுக்கையில் இருக்கணும் அவங்க இசிஜியை வந்து மிஷின் ரீட் பண்ணோம் காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை இருதயத்துக்கு அதிகப்படுத்துகிறாங்க இது ஒரு மணி நேரம் விதம் எவ்ரி நாள் ஒரு மணி ஒரு மணி நேரம் முப்பத்தைந்து நாள் செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டம் இருதயத்துக்கு அதிகமாகுது ஸோ இருதயத்துக்கு அதிகமாகும் பொழுது நேச்சுரலாகவே அந்த பிளாக்கை சுற்றி சிறு சிறு நியூ வெசல்ஸ் நுண்ணிய நாணங்களை உருவாக்கி ஆர் கொலாட்ரல்னு சொல்லுவோம் இந்த கொலாட்ரல் உருவாக்கப்பட்டு அதன் மூலம் அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து எந்த இடத்துல ரத்தம் போகலையோ அந்த இடத்துக்கு போக முடியுது அப்படி போகும் பொழுது ஒரு பைபாஸ் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் செய்தால் எப்படி நெஞ்சு வழி குணமாகி மூச்சு வாங்குதல் குணமாகிறது ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாத ஒரு பேஷண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறாங்களோ அதே அளவுக்கு இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையிலையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த இசிபி சிகிச்சையின் ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும் அதாவது சர்ஜரி தேவையில்லை மெடிசனும் இருக்கலாம் அந்த மெடிசனோடு இசிபியை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அதனால் எந்த சர்ஜரியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர் எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லாமல் ஒரு நோயாளியோட ரத இருதய ரத்த ஓட்டத்தை அதிக அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நவீன சிகிச்சை முறையாகும்
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணும் பொழுது மூணு வெசலில் அடைப்பு இருக்குது ரெண்டு வெசலில் அடைப்பு இருப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பேஷண்ட்டை கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு சிம்டமே இல்லை டாக்டர் நாங்கள் டெய்லி நாங்கள் வந்து அரை மணி நேரம் நடக்கிறோம் எங்களுக்கு நெஞ்சு வலி கிடையாது டயபெட்டிஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த நேச்சுரலாகவே வந்து ரத்த ஓட்டத்தை வந்து நம்ம நம்ம பாடி வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ண முடியும் இது வந்து இட்ஸ் அ கிஃப்ட் கொலாட்ரல்ன்றது வந்து ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி சில பேருக்கு வந்து இந்த ரத்த ஓட்டம் கொலாட்ரலைசேஷன் வந்து மிக வேகமாக ஃபார்ம் ஆகாது ஏன் ஃபார்ம் ஆகாதுன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்டு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது சுகர் கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது ரெகுலர் வாக்கிங் அத்லட்டிக்கு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடையாது அவருக்கு அப்படி இருக்கும் இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த எல்லா ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எல்லா ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் உள்ளவங்களுக்கு வந்து அந்த கொலாட்ரல் ஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷனால் ஃபார்ம் ஆக முடியாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடலாம் ஆனால் ஒரு அறுபது விழுக்காடு இருந்து எழுபது விழுக்காடுகள் வரை உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு நேச்சுரலாகவே இந்த கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷன்ஸ் மூலம் வந்து ரத்த ஓட்டம் நார்மலாகவே ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிடுது நிறைய பேர் கார்டியாக் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ரெகுலர் ஒர்க் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நடந்தாலே பெயின் வருது டாக்டர் நான் எங்கள் டாக்டர் அரை மணி நேரம் நடக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இந்த இசிபி சிகிச்சை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை இருதயத்துக்கு வந்து ரெண்டு டு மூணு மடங்கு அதிகமாக செலுத்துகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது நார்மல் வெசல் இல்லாமல் இந்த மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் வெசல்ஸ் வந்து ஹார்ட்டில் இருக்க எல்லா வெசல்ஸும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படி ஆக்டிவேட் ஆகும்போது ஆல் தி வெசல்ஸ் வில் டைலேட் அது டைலேட் ஆன பிறகு அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து நார்மலாக போகிறத விட அடைப்பு இருந்தாலும் ரத்த ஓட்டம் அதிகப்படுத்த முடியும் அதனால தான் இந்த கொலாட்ரலைசேஷன் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் கார்டியாக் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வேகமாக அது வராதனால தான் அவங்களுக்கு நெஞ்சு வலி வருது இந்த இசிபி சிகிச்சை மூலம் வந்து அந்த கொலாட்ரல் அதிகப்படுத்துறது மூலம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகுது அதனால தான் இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையை வந்து நேச்சுரல் பைபாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கொலாட்ரல் சர்க்குலேஷன்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இசிபி இவர் பேஷண்ட் பார்த்திபன் சிக்ஸ்டி ஒன் இயர்ஸ் ஓல்டு இவருக்கு வந்து சுகரு ப்ரெஷர் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஸ்மோக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலியில் வந்து கார்டியாக் டிசீஸ் வந்து ரொம்ப காமன் அவங்க அம்மா அவங்களோட பிரதர் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஏற்கனவே சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாமே ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் இப்போ இவருக்கு என்னென்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரையும் நல்லா இருந்தார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிசம்பரில் வந்து மைல்டாக செஸ்ட் பெயின் இருந்தது உடனே இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலில் போயிருக்காரு அங்கே இசிஜி எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழித்து வந்து திருப்பி ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து மூணு வெசல்லையும் மல்டிப்புள் இடத்துல அவருக்கு பிளாக் இருந்தது அதனால் வந்து ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ண முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி தான் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஆனாலும் அவருக்கு வந்து மல்டி வெசல் அந்த பிரான்ச் வெசல் இருக்கனால பைபாஸ் சர்ஜரியும் வந்து ஹை ரிஸ்க்கு ஸோ பேஷண்ட் வந்து ஹை ரிஸ்க் பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டார் அப்புறம் மருந்து மாத்திரைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொண்டிருந்தாலும் வந்து அவருக்கு அந்த நெஞ்சு வலி வந்து குறையில ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நடக்கும்போது வந்து அடிக்கடி பெயின் வந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இசிபி சிகிச்சை முறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேராக இங்கே வந்தார் அப்போ பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இப்போ மூணு வெசல்லையும் அடைப்பு இருக்குது மேலும் வந்து அவருக்கு அந்த எக்கோ பண்ணும் பொழுது வந்து இருதயத்தோட பம்பிங் ஃபங்க்ஷனும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது வந்து அவருக்கு நடக்க முடியாது மூச்சு வாங்குறதெல்லாம் இருந்தது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு வாரம் ட்ரீட்மெண்ட் இசிபி பண்ணி முடிச்சுட்டாரு அவரால் வந்து இப்போ தனியாக அவரே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியுது மேலும் வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் டெய்லி வந்து நடக்கிறார் ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த இசிபி சிகிச்சை பண்ணுறனால வந்து அவருக்கு அந்த இருதயத்தில் ரத்த ஓட்டம் நார்மலாக இருக்கிறத விட இப்போ அதிகமா
நேச்சுரலாகவே அந்த கொலாட்ரல்ஸ் பல இடத்துல வந்து ரத்த ஓட்டம் நேச்சுரலாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால இப்போ அவருக்கு அந்த பெயினும் மூச்சு வாங்குவதும் இல்லாமல் அவரால் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடக்க முடியும் என்னுடைய பேர் வந்து பார்த்திபன் எனக்கு வயது வந்து அறுபத்தொன்னாகுது நான் ஆடுலேருந்து வரேன் நான் இங்கே எனக்கு இப்போ ஒரு நாள் எனக்கு திடீர்னு எனக்கு வந்து இப்போ நெஞ்சு வலி வந்தது எனக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய்ட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு அட்மிட் தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு அட்மிட் ஆனேன் நான் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனப்போ எனக்கு வந்து இசிஜிலேருந்து எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்தாங்க டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து உனக்கு வந்து நாலு அடைப்பு இருக்குது ஹார்ட்டில் அதனால் ஓப்பனர் சர்ஜரி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து ஓப்பனர் சர்ஜரி எனக்கு வேணாம் எனக்கு அதை விட நீங்கள் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்ட் ஆகுது இல்லை வேறு ஏதாவது எனக்கு டேப்லெட்டில் கொடுத்து சரி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் அதை பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு இது கிடையாது எனக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை உனக்கு வந்து ஓப்பனர் சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னாங்க நான் ஓப்பனர் சர்ஜரி வேணான்னு சொல்லிட்டு பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து அங்கே த்ரீ டேஸ் அட்மிட் ஆகிருப்போம் நான் அப்போ அங்கே பக்கத்தில் வந்து வெளியில் உட்காந்தும் போது என்னுடைய சன்னெல்லாம் வந்து இந்த நெட்டில் வந்து தேடிட்டு இருந்தாங்க தேடிட்டு இருந்தப்போ இந்த இதை இசிபி வந்து இந்த இதை பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் நாங்கள் வந்து இங்கே ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் இங்கே இதுக்கு செக்கப் வந்தோம் நாங்கள் இங்கே இங்கே வந்து சார்ட்டை வந்து கன்சல்ட் பண்ணி எல்லாம் பேசி ராமசாமி சார்ட்டை வந்து கன்சல்ட் பண்ணி எல்லாம் பேசுகிறோம் நாங்கள் பேசிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு நாள் வந்து ஈவினிங் வர சொல்லி அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் எங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ டெய்லி வந்துட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்போ என்னையோட இருபது நாள் ஆகிப்போச்சு எனக்கு நான் வந்து நான் பட் எனக்கு முதல்ல இருந்து அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாம் இப்போ எனக்கு கிடையாது எனக்கு இப்போ நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் இப்போ வந்த பிறகு இங்கே வந்து உட்கார வச்சுட்டு பிறகு நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வெயிட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க அப்புறம் வந்து பிபி ஹெச்எஸ் எவ்வளோ ரிசல்ட் செக் பண்ணுறாங்க இதை செக் பண்ணுற பிறகு நான் படுக்க வச்சுட்டு அந்த காலுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் இப்போ இது பண்ணிவிட்டு கூட வந்து அங்கேயே ஸ்டாஃப் இருக்காங்க அவங்க ஸ்டாஃப் அப்பப்போ கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க என்ன பெயின் இருக்குதுங்களா என்ன இருக்குது பெயின் இருந்தால் சொல்லுங்கள் தகுந்த மாதிரி இது பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு கேட்டே இருக்காங்க பட் எங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பெயின் இல்லாமனோன்னா அது அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அசிஸ்டன்ட் நான் எங்கே வெளியே போகிறது வரது எல்லாமே நான் தனியாக தான் போகிறேன் நான் கூட யாரையும் எதுவும் கூட்டு போகிறது கிடையாது டூ வீலரில் தான் போய்ட்டு வரேன் நான் ஈவினிங்கில் எப்படியும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கிங் போகிறேன் நான் ஈவினிங்கில் செவன் டு செவன் டு எயிட் டு செவன் டு எயிட் அந்த மாதிரி இதில் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரம் என்னால் நடக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி அங்கே கிரவுண்ட் இருக்குது அங்கே ஆவடியில் அந்த ஓசியப் கிரவுண்டில் வந்து அங்கே வாக்கிங் போயின்னு இருக்கேன் டெய்லி வாக்கிங் போகிறேன் நான் இப்போ எனக்கு அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்த எனக்கு ஃபீலிங்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது எனக்கு நான் இப்போ நல்லா தான் இருக்கேன் பட் முதல்ல வந்து என்னென்னா ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது நிறைய கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது முதல்ல பட் இப்போ வந்து எனக்கு எந்த ஒரு அந்த ஒரு கஷ்டமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நானே போகிறேன் வரேன் வெளியே போகிறேன் வரேன் எல்லாத்துக்கும் நானே இப்போ தனியாக போய்ட்டு வந்துருக்குறேன் எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இது கிடையாது இப்போ எனக்கு நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் இப்போ நான் இதில் பயப்படுறது ஒன்றுமே இல்லை நல்லா இருக்குது இங்கே வந்து போகிறதுனால நல்லா இருக்குது நிறைய எங்கேருந்தோ வந்துலாம் வந்து இங்கே விட்டு வந்து பார்க்குறாங்க வெளியூர்லேருந்துலாம் வர்றாங்க ஃபாரின்லாம் வந்து பார்க்குற போது நம்ம இங்கேருந்து நம்ம இதை பார்க்கல யூட்டிலைஸ் பண்ணலைனாக்கா அது வேஸ்ட் அது நமக்கு அது இங்கேருந்து மாதிரி இருந்தால் யூட்டிலைஸ் ரொம்ப நல்லது இது ரேஷன் ஜெயசூர்யா இவர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்திருக்காரு இவர் ஒரு டீச்சர் இவரோட ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து அவருக்கு செஸ் பெயின் சொல்லிட்டு அவருக்கு கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹி வாஸ் இன் மெடிக்கேஷன் அந்த கார்டியாக் மெடிக்கேஷன் வந்து இந்த பாஸ்ட் ஒரு பதினாலு வருஷமாக எடுத்துகிட்டு இருக்காரு இப்போ திடீர்னு ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அவருக்கு வந்து மெரு மறுபடியும் மூச்சு திணறல் அதிகமாக ஏற்பட்டது ஸோ மூச்சு திணறல் அதிகமாக ஏற்பட்டவொன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அட்மிட் பண்ணி முடித்த உடனே எக்கோ எடுத்து பார்த்ததில் வந்து அவரோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இருதய ஃபங்க்ஷன் வந்து இருபத்தஞ்சி டு முப்பது பர்சன்ட் தான் இருந்திருக்கு ஸோ இருதயத்தோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குறைஞ்சிருச்சு அதனால தான் அவருக்கு அந்த மூச்சு வாங்கிறது வந்திருக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு டாக்டருங்க வந்து ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணாங்க அப்படி ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி ரத்த குழாயில் அடைப்பு இருந்தும் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறதுனால வந்து அவருக்கு எந்த பைபாஸோ ஆன்ஜியோ
ஸோ இங்கே வரும்போது வந்து இந்த எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவரை எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கே எக்கோ எடுத்து பார்த்ததுலேயும் வந்து அவருடைய எக்கோ ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சில பிளட் டெஸ்ட்டுகள்லாம் எடுத்தோம் எடுத்த பிறகு வந்து இசிபி சிகிச்சைக்கு வந்து அவர் தகுதியானவர்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இசிபியை ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னோம் முதல்ல ஒரு அஞ்சு நாள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டார் அவரால் வந்து இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் பெட்லே படுக்க முடியாது அதனால் கேர்ஃபுல்லாக வந்து அவருக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்போ கொடுப்போம் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் அது எவ்வளோ வந்து பிளட்டில் இருக்குன்றதை கண்டினியூஸாக மானிட்ரு பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் வந்த பிறகு அவரே கான்ஃபிடண்ட் ஆகிட்டார் இப்போ இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு செஷன் எடுத்துட்டார் இப்போ அவரால் வந்து பத்து நிமிஷம் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் வந்து எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடக்க முடியுது தூக்கம் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பசியும் சரியாகிடுச்சு ஸோ இதன் மூலம் வந்து இந்த இசிபி சிகிச்சை மூலம் வந்து இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டத்தை திடீர்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தனால அவரால் அந்த சிம்டம்ஸ் அதாவது ஹார்ட் ஃபெயிலியர்களால் இருந்த எல்லா சிம்டம்ஸும் கியூர் ஆகி இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கார் கேம் ஹியர் அண்ட் காட் த ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் நை நோ ஐ ஆம் ஃபைன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் பெயின் எனி பெயின் இன் மை ஹார்ட் அண்ட் டூ டேஸ் பேக் ஐ வாக் அபவுட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸோ ஏர்லி ஐ குட் வாக் ஈவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பட் நவ் ஐ கேன் வாக் ஈவன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் கிலோ மீட்டர்ஸ் without any problem so uh, this method cured me 100% so now i have uh, gone this treatment for 23 days another 12 days more so uh, now i feel 100% is okay my heart 